Voy a ir comentando y traduciendo lo que sucede en el video. Entonces, ahí va. So I work on, I work in Mexico and Colombia. I work, I, I look at judicial statistics around homicides and disappearances, which is that's where I'm coming from. Um, <coughs> so I guess one of the questions I have um, in your model, so, and, and, I'm, and I'm a mainly a qualitative scholar. Bueno, ella dice que trabaja más que, más que todo eh, eh, estudiando lo, los homicidios y, y las desapariciones en Colombia y trabaja desde un punto de vista cualitativo. Es un estudiante en una clase de estadística, entonces ahí continúa eh, hablando del tema. Está hablando sobre si en las bases de datos que está analizando el profesor, si tiene... ¿Quiénes fueron los que cometieron los, los, quiénes fueron los que cometieron los asesinatos? O sea, lo, y las, y los perpetradores o las personas que realmente asesinaron a esas personas. En este caso, ¿quiénes son los paramilitares? ¿no? O, o miembros de la guerrilla. Cualquiera que haya sido, está preguntando si hay esa variable dentro de la, del análisis estadístico que, que hizo el profesor. Y pues obviamente el profesor va a decir que no, que no está. Dice que no, que nadie lo sabe, que nadie sabe esa información, solamente se, se, tiene, se tienen los datos de cuántos fueron los asesinados o los desaparecidos, pero no, no se sabe quién los, quién los asesinó. Bueno, dentro, de mi, dentro del trabajo que yo hice, tengo exactamente pues qué, cuál fue la red también, ¿no? Pero tampoco no, no exactamente quién mató a este y quién mató a este, ¿no? Pero por lo menos hay, digamos, una, una estadística, una más que estadística, digamos, una, una red de las personas que, ases, que asesinaron o, o de los paramilitares que estuvieron en contacto con, con empleados públicos. Eh, bueno, entonces ahí sigue. In terms of the peace process and what's going to happen with the with the FARC demobilization, so is that a, is that data based? Is that coming from? No, it's just from here. It's okay. just knowing what okay. happened to the Paris. Okay. So, but in terms of the causal mechanism, kind of what's going on? I don't know. So, uh, okay. Causal? Okay. I don't know. I don't even know what causality means. Yeah. yeah I don't know. Like, yeah. I don't know. But you were saying. I got. I got okay. line though. Okay. It goes up. Right. Yeah, it goes up. Right. Nothing's going up. But so, but paramilitary <laughs> demobilization is kind of, I think, a total fraud and a, and, a, and just designed for. Bueno, ahí podemos leer todo lo que estaba hablando, pero básicamente, pues obviamente dice que los paramilitares realmente fueron un fraude y que se hizo así para incrementar el poder pues, eh, de los que administraron ese fraude. En este caso, Álvaro Uribe Vélez. Dice que hay una necesidad política de, de que ese modelo de paramilitar funcione pero pues en realidad no hay, digamos, una forma de hacerlo, eh, de hacerlo eh, valer ahora, ¿no? Porque ahora cambió todo el sistema. Entonces ahí está mostrando él. Dice que porque ahora Medicina Legal y la Policía Nacional, ahí continúa él. Now, uh, Medicina Legal and the Policy Nacional and... Voy a volver un momentito aquí atrás a este, a este recuadro que le está explicando acá. Este, este recuadro, bueno, muestra los homicidios que ocurrieron en el Valle del Cauca, en Colombia. Eh, entonces, dice que los estimados están en, en azul y lo observado en blanco y negro. Entonces, los estimados están en azul. Entonces, él se refería a que como él tuvo varias en el pasado, antes del 2011, tuvo varias fuentes de información. Entonces, era posible, digamos, compararlos entre ellos y, y sacar deducciones. Ahora, porque Medicina Legal, la Policía y la Fiscalía se unieron y entregar en un paquete completo, un paquete único, digámoslo así, eh, usar un solo dato de información, entonces no se puede hacer ese tipo de análisis como se hizo, como se hizo, o sea, exactamente como este. Entonces ya, no, ya no se puede hacer, entonces ahí lo está explicando. La Policía Nacional y la Fiscalía todos coordinan sus datos. Así que estamos terminados. Esto todo terminó en 2011 y no podemos hacerlo de Dice que todo finalizó en el 2011 y que no se puede hacer de nuevo. Pues obviamente Uribe estuvo hasta el 2010, pero las políticas que se hicieron eh, o que se coordinaron en, la, pues en, la, en el gobierno de Uribe pudieron haber sido efectivas hasta el 2011 entonces toca analizar hasta qué punto obviamente Uribe pues 
planeó para que todas las eh, fuentes de estadísticas de la Fiscalía, de la Policía y la Fiscalía, perdón, Fiscalía, Medicina Legal y, pues en este caso, por, la, por el análisis de los cuerpos, eh, todos ellos entregaron estadísticas de forma eh, anteriormente independiente, ahora solamente uno, un, una, una sola, ¿no? una sola fuente de información. The database is done. Uh, the people who ran the database yep. work for. I know. They work for the UN mission now. Yep. You know. Bueno, dice que las tres personas que administran la base de datos ahora trabajan para la ONU. Ana María Cantero y right. Ana María Díaz, they were. Right. They were my students. Right. Um, way back in the day. Okay. Yeah, that was my other question about so, like the civil society groups that you're talking about. Clearly, are all that were doing this documentation are all. Yeah, they're done. done. No, well, no, I, I think they're the they're the less part of the problem. It's the state agencies that are done. That's the bigger part of the problem. Dice que la, o sea, la, la, la mayor parte del problema son las agencias, agencias del Estado. En este caso, la Fiscalía, Medicina Legal, obviamente, y también eh, la Policía Nacional. Entonces, ahí, ahí sí es el problema, ¿no? That because now, because Policía Nacional is coordinating with Medicina Legal and with the Fiscalía, we only have one data set where we used to have three. Si antes tenían tres datos, tres eh, fuentes de información, y ahora solo tienen una, una, y bueno, ahí sigue hablando. Cuando dice que, bueno, que el, el, el DAS pues, se, se acabó y eso está muy bien, él, él mismo lo dice también. Y yo pienso que así como se acabó el DAS, la CIA, yo creo, pues ojalá se acabe también, yo pienso que la siguiente que se debería acabar. Porque realmente pues, está haciendo lo mismo que el DAS, exactamente, pero a nivel internacional. Entonces es muy grave. Dice que el DAS tuvo una gran base de datos, que él consiguió la forma de obtenerla, pero que realmente, así se acabó el DAS, pero tenían una, una muy buena eh, base de datos. So, I had five. Now we have one. Can't do it anymore. Stop. Dice que, bueno, ya antes tenía cinco, ahora tenemos una. Dice que tenía una, una fuente de información para hacer las estadísticas y que están, pues, obviamente eh, bloqueados. No, I don't think that the reason that we, is, I'm not suggesting anything like there was any manipulation. I don't think that's why they did it. I, I mean, I know the bureaucrats, I've met with the bureaucrats who... Dice que, pues, él no sugiere que realmente fuera una, una manipulación del Estado. Obviamente, pues, él no lo va a decir porque, pues, él como, pues, eh, eh, catedrático, pues, no, no va a meterse, en, digamos, en ese problema político. Pero los que conocemos cómo ha sido la historia, pues, de, de, de Colombia y de las acciones de Uribe, pues, obviamente es así. Realmente eh, el actual gobierno quiere, en vez de dar tres o cinco fuentes de información a nivel estadístico, pues es mejor maquillar todo en una. Así con eso pues es más fácil eh, confundir a la población y de esa forma entonces tener el control pues de lo que la gente pueda pensar sobre lo que el gobierno hizo o ha dejado de hacer. Entonces allí está. Y bueno, ahí sigue hablando de él. Run those databases in those three institutions, and they were horrified when I explained this to them. They're like, "Oh no, what have we done?" And I'm like, "Too late now." And they're like, "Yep, it sure is, because nobody's going back to doing it independently now." Right. Si una vez que ya se cerraron las fuentes de información, pues la fiscalía no lo va a hacer ni la policía ni medicina legal van a volver a eh, enviar información independiente, lo cual sería interesante porque entonces de forma independiente cada quien envía sus datos y un tercero pues hará, digamos la en este caso, eh, la recopilación de la información y, y el análisis, y allí se sacará pues, datos importantes, ¿no? Porque si alguien es, es corrupto, por ejemplo, la policía, eh, tiene una alteración de datos, pero la fiscalía y medicina legal, en este caso, en cuanto a los cuerpos encontrados y otra institución, dan datos que realmente no concuerdan con la policía, pues bueno, ahí se puede establecer que la policía está maquillando los datos. Pero cuando todos se unen y hay una, una sola fuente de información, pues es muy difícil. Y en ese caso, pues el gobierno corrupto ganaría y confundiría a toda la población. So, okay. so crap your data and we don't know what's going to happen. Yeah, and we, we got nothing. Great. Yay. Uh, just... Sí, eso es. Entonces, pues ese es un llamado de alerta para decir que cuando el gobierno eh, simplemente maquilla las estadísticas y quiere dar solamente un dato público, pues es una forma de control, digamos, estatal para evitar que la gente proteste, que la gente proteste y que realmente eh, así pueden matar, a, puede haber muchísimos desaparecidos y pues al final van a colocar que hubo unos, unos poquitos y no realmente la cifra original, ese es el problema.